আমি আজকে কথা বলছি আমাদের শিলচরের পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অরবিন্দ দাসের সঙ্গে আমরা আজকে তার কাছে জেনে নেব যে এই লকডাউন পিরিয়ডে পরিবেশের উপর একটা বিশাল প্রভাব ফেলেছে সেটা আমরা সেদিনও শুনেছি আমাদের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোলজি ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক পার্থক্য চৌধুরী আমাদেরকে খানিকটা দৃষ্টিপাত করেছিলেন এই বিষয়ে আজ আমরা সরাসরি সরকারি দপ্তর পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অরবিন্দ দাসের কাছে জেনে নেব যে এই লকডাউন পিরিয়ডে পরিবেশের উপরে কতটা প্রভাব পড়েছে এবং তাদের দৃষ্টিতে কি ধরা পড়ছে তারা কি লক্ষ্য করছেন আমি লকডাউন পিরিয়ডের আগে পূর্ব পূর্বে যে সিচুয়েশন ছিল আমাদের দেশে কিবা আমাদের স্টেটে কিবা আমাদের শিলচর শহরে তার উপরে কিছু বলবো পূর্ববর্তী সময়ে কি ছিল বিফোর স্টার্ট অফ লকডাউন কেননা যদি আমরা কম্পেয়ার যদি না করি তাহলে বুঝতে পারবো না লকডাউনের পিরিয়ডে আমরা কি পর্যায়ে আছি তো এই হিসাবে দেখা গেছে আমাদের শিলচর শহরে লকডাউনের পূর্বে পিএম পার্টিকুলেট ম্যাটার টু পয়েন্ট ফাইভ যেটা এয়ার পলিউশন মানে ইয়ে করা হয় এটার উপরে দেখা গেছে আমাদের শিলচর ভেরি আনহেলদি স্টেজে ছিল মানে বাতাস দূষণ যেটা হ্যাঁ সূচক যেটা সূচকটা ছিল ভেরি আনহেলদি স্টেজে ডিউরিং লকডাউন পিরিয়ড চব্বিশ মার্চ থেকে এখন অব্দি আমরা যেটা এয়ার মনিটরিং কোয়ালিটি যেটা সিস্টেম আছে ওই সিস্টেমে দেখা গিয়েছে শিলচরে অনেকগুলো চেঞ্জ হয়েছে শিলচর এখন যদিও মানে সেন্সিটিভ গ্রুপে আছে কিন্তু সেন্সিটিভ গ্রুপে থাকলেও চেঞ্জিং কিন্তু একটা ভালো চেঞ্জিং এসছে শিলচরে এয়ার কোয়ালিটি অনেকটা বেটার হয়েছে বিফোর লকডাউন পিরিয়ড এবং ডিউরিং লকডাউন পিরিয়ডের ডিফারেন্স যেটা ওটা ভালোই একটা পরিবর্তনের দিকে এসছে সাথে সাথে আমাদের ঋতু পরিবর্তনের যেটা কথা এসছে ঋতু পরিবর্তন এইগুলো জিনিস আমরা ধরা পড়ছে অনেকগুলা দিক থেকে অনেকগুলা দিক বলতে আমাদের শিলচর শহরের কথা যদি আমি বলি শিলচর শহরে লকডাউনের আগে যখন ভেহিকুলার এমিশন যেটা ছিল ভেহিকুলার এমিশন মেইনলি আমাদের ম্যাক্সিমাম হয় প্রেমতলা হসপিটাল রোড আর তারাপুরে তারাপুরে কোন সময়টাতে হয় যখন কোন একটা ট্রেন আমাদের শিলচর স্টেশনে আসে তখন দেখা যায় অটো গাড়ি আদার্স ভেহিকল গুলো সব স্টেশনের সামনে পার্কিং এ থাকে এবং প্যাসেঞ্জার নিয়ে যায় তখন ট্রাফিক জ্যামটা সাংঘাতিক হয় তারাপুরে তখন দেখা যায় অটোতে যেটা ফুয়েল কনজামশন হয় ওইটা কার্বন মনোক্সাইড নির্গত হয় কার্বন মনোক্সাইড নির্গত হয় টোটালি ফুয়েল বান্ড হয় না কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড এগুলো নির্গত হয় এর জন্য সাংঘাতিক পলিউশন সৃষ্টি হয় দূষণ সৃষ্টি হয় সেই তদ্রূপ প্রেমতলা হসপিটাল রোডেও যখন ট্রাফিক জ্যাম থাকে বিগ বাজারের সামনে বিয়ের সামনে হসপিটাল রোডে যখন ট্রাফিক জ্যাম হয় তখন দেখা যায় আমাদের চোখে চুলকানো হয় ইরিটেট হয় মাথা ব্যথা করে এইসব জিনিস আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি এরপর কার্বন মনোক্সাইড এর সাথে সাথে যখন গাড়ি ফ্লাই করে ভেহিকল গুলা ফ্লাই করে তখন ধুলোবালির একটা সমস্যা থাকে বিশেষ করে আমাদের শিলচরের ম্যাক্সিমাম রাস্তা এখন ব্লকের রাস্তা হয়ে গেছে পেইপার ব্লক দিয়ে রাস্তা গুলো বানানো হয় তো পেইপার ব্লক রাস্তাতে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে যে ওইগুলাতে জয়েন্ট যেটা ইন্টারলকিং সিস্টেমে বালু দিয়ে স্যান্ড দিয়ে ওটা ইন্টারলকিং করা হয় ওইগুলা থেকেও যখন গাড়ি ভেহিকুলার ফ্লাইং চলে তখন ধুলিকোনা উড়ে যায় উড়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায় ওটা গেল একদিক তো ভেহিকুলার এমিশন যেহেতু নেই এর জন্য ট্রাফিক সমস্যা তো লকডাউন পিরিয়ডে নেই এর জন্য আমরা এই দিক থেকে অনেকগুলা ফ্রি হয়ে গেছি আমাদের স্টেজ যেটা আছে ওই এয়ার পলিউশন বিয়েতে এখন কিন্তু আমরা ভালো পজিশনে মানে লকডাউন পিরিয়ডে ভালো পজিশনে আছি এটা থেকে ভালো করে বুঝতে পারা যায় যে শিলচরের আবহাওয়া বর্তমানে যেটা মানে পরিবেশ জনিত সমস্যা ওটা আগের থেকে অনেকটা ভালো পর্যায়ে আছে এর মধ্যেও কিন্তু কমপ্লিটলি যে আমরা সেফ জোনে আছি তা না এর মধ্যে কিছু কিছু জিনিস লক্ষ্য করা গেছে এই লকডাউন পিরিয়ডের সময়ে যে আমাদের গৃহস্থ যেগুলো বর্জ্য পদার্থ বের হয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ওই বর্জ্য পদার্থ কিছু কিছু আমাদের নাগরিক 
পুড়িয়ে ফেলছেন ওইগুলো পুরানো তো আমাদের পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের আইন বিরুদ্ধ এমন কি লাস্ট উইকে আমাদের কাছে একটা খবর এসছিল যে আমাদের যেটা মিউনিসিপাল ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ড মেহেরপুর ওটাতে নাকি আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে এই যে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে আগুন ধরিয়ে দেওয়া মানে কি মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্টে ওটা এখনো সেগ্রিগেশন গুলো প্রপারলি হয় না যার ধরুন পলিটিনও থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের মানে ইয়ে থাকতে পারে ওইগুলো মিক্সড হয়ে যখন আগুনে পুড়বে তখন পরিবেশের উপরে বাতাসের মধ্যে মিশে যাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড বের হবে ওটা দিয়েও কিন্তু আমাদের পরিবেশ দূষিত হয় তো আমরা যখন এটা জেনেছি জানার সাথে সাথে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি মিউনিসিপালিটির সাথে যোগাযোগ করেছি ইমিডিয়েটলি মিউনিসিপাল বোর্ডের বর্তমান এক্সিকিউটিভ অফিসার আমাদের অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার কাছার ডিস্ট্রিক্টের উনি ওটার উপর টেক আপ করেছেন এবং এই আগুন নেবানোর ব্যবস্থা করেছেন এইভাবে আমাদের ম্যানমেড মানুষে তৈরি করা কিছু এয়ার পলিউশনের ইনস্টেন্স আমি বললাম সাথে সাথে আমাদের এত অঞ্চলে একটা জাতিগত ইয়ে আছে যে জুম খেতিতে এই সিজনে জুম খেতে আগুন লাগানো হয় কারণ আমাদের ট্রাইবেল কমিউনিটির লোকরা কিছু কিছু জায়গাতে ওরা ঝুমকেতে ঝুমকের যখন করে একটা জায়গা শেষ করে অল্টারনেট অন্য জায়গাতে চলে যায় তখন ওরা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় পাহাড়ে ওইগুলো থেকেও কিন্তু এয়ার পলিউশনের কিছুটা সৃষ্টি হয় এয়ার পলিউশন হয় তো আমাদের এত অঞ্চলে পাহাড়ি অঞ্চল গুলাতে এই ওটারও একটা এফেক্ট আছে ওটার জন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কেউ ওয়াকি বহাল থাকতে হবে যাতে এই সব কাজ যাতে না হয় তো যদি এই সব কমপ্লিট মেনে চলা যায় তাহলে লকডাউন পিরিয়ডের রেজাল্ট আমরা আরো ভালোভাবে পেতে পারবো আচ্ছা আরেকটা কথা যে কিছু ইটভাটরা এবং আরো কিছু যারা শিল্প কলকারখানা রয়েছে এই তারাও এই লকডাউন পিরিয়ডে প্রায় বন্ধ সেখান থেকেও তো একটা বিশাল একটা অংশ যে আমাদের পরিবেশকে দূষিত করছে সেই দিকটা তো বন্ধ সেই সে প্রভাবও নিশ্চয়ই পড়েছে হ্যাঁ নিশ্চয় নিশ্চয় অফকোর্স ইট বাট্টা স্টোন ক্রাশার লকডাউনের পিরিয়ডে ওইগুলো বন্ধ থাকার দরুন পরিবেশটা অনেকই ভালো হয়েছে আর ইট বাট্টার ক্ষেত্রে ধরুন আমাদের গাইডলাইন যেটা আছে যে হান্ড্রেড ফিট হাইটে চিমনি করা করা আছে তো এবার হান্ড্রেড ফিট গিয়ে যদি কোন এমিশন হয় তখন ওইগুলা ডাইরেক্টলি আমাদের মানে গ্রাউন্ড লেভেলে এফেক্টটা কম আসে এর জন্য ওদের ওরা তো আলটিমেটলি বন্ধই আছে এর জন্য আমরা ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি বর্তমানে রেজাল্ট ভালোই হচ্ছে বড়া কপুর কি ইটভাটটা গুলো সেই গাইডলাইন মেনে চলছে ম্যাক্সিমাম মানে আমাদের ওখানে তো এই আগে যেগুলো বাংলা বাট্টা মানে উইদাউট চিমনি এই বাট্টা গুলা নেই এই গাইডলাইন মতে ওরা তো চলছে ওদের তো মানে ইয়ে নেই সবাই এর ফিক্স চিমনি করা হয়ে গেছে তো ফিক্স চিমনি করে ওদের ইয়ে করা হয়েছে ওদের টেস্ট রিপোর্টও আমরা এই সিজন আসলে ওরা যখন ইট বাট্টা চালায় সাথে সাথে আমরা ওদের এয়ার এমিশন টেস্টিং করা হয় এয়ার কুয়ালিটি মনিটরিং স্টেক এমিশন যেটা বলে চিমনি চুল্লি চুল্লি স্টেক যেটা ধোয়া আমরা টেস্ট করি এই টেস্ট করে রিপোর্ট গুলো মানে পেয়েছি ওই রিপোর্ট থেকেও দেখেছি যে ওরা আন্ডার কন্ট্রোলের মধ্যেই আছে আর আমাদের এত অঞ্চল তো বিশেষ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইয়ে নেই এই বরাক বেলি তো ইন্ডাস্ট্রিয়ালি এত ডেভেলপ না এর জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল তরফ থেকে আমরা বেঁচে গেছি বলতে পারেন হ্যাঁ নিশ্চয় নিশ্চয় আমি একটাই বলবো আফটার লকডাউন যদি আমরা প্রিভেন্টিভ মেজার মানে সতর্ক কতামূলক ভাবে ব্যবস্থা নিতে পারি আমাদের শিলচরের মেইন মানে শিলচর টাউনের বায়ু দূষণের মেইন ইয়েটা হলো ট্রাফিক ভেহিকুলার এমিশন হ্যাঁ ভেহিকুলার এমিশনটা সাংঘাতিক তো আমরা যদি প্রত্যেকে এখন যেহেতু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে বলেছেন যে আমরা ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন আমরা সবাই ঘরে আছি যদি আমরা কোন দরকার পড়ে আমরা বের হলেও পাড়ার দোকানে যাই উইদাউট ভেহিকল আমরা যদি কোনো গাড়ি টাড়ি ব্যবহার না করি কিন্তু ওটা তো সম্ভব না আজকালকে ডেভেলপ ইয়েতে আমরা নিয়ন্ত্রিত যান চলাচল হ্যাঁ নিয়ন্ত্রিত যান চলাচল এখন কারো বাড়িতে পাঁচজন মেম্বার আছে পাঁচজনের মধ্যে দেখা গেছে যে তিনটা গাড়ি তিনজনই বের হয় কিন্তু আমরা যদি ওইগুলা সিস্টেমই সিস্টেম করে যদি গড়ে ওঠে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে গিয়ে সুবিধা হয়
डेक्शन मान पब्लिक चलाचल शुरू हार आगे नहीं जा জেনারেলি আটটার আগে হলে ভালো হয় আটটার আগে জেনারেলি আমাদের বাজার হাট কিবা পাবলিক চলাচল শুরু হয় না কিন্তু ওটার মধ্যে একটা সমস্যাও আছে আমাদের আমি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারেও বলছি যে মিউনিসিপালিটি কালেকশন সিস্টেম যেটা আমাদের শিলচরে শুরু হয়েছে ওটা প্রপারলি সব যদিও পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে শুরু হয়েছে কিন্তু ওটা এখন অব্দি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে যায়নি যার দরুন অনেক জায়গাতে দেখা গেছে আমাদের কমন ডাস্টবিনে নিয়ে ফেলতে হয় এরপর মিউনিসিপালিটি ওইগুলো কালেকশন করে ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যায় তখন দেখা যাচ্ছে মিউনিসিপালিটি কিন্তু একবার টাইম টেবল বেঁধে দিয়েছিল কিন্তু দেখা গেছে যে আফটার কালেক্টিং ওরা কালেকশন করে নিয়ে যাওয়ার পরেও দেখা যায় যে অনেকে নিয়ে আবার ওই ডাস্টবিনে ফেলে আসছে মানে ওই টাইমিং এর আগে নিয়ে ফেলে না এর জন্য কিছু মানে সমস্যা হয়ে যায় এর জন্য কিছু সমস্যা হয়ে যায় যদি আমরা নাগরিক যদি এওয়ার হয়ে যায় সচেতন হয়ে যায় আমরা যদি সবাই এখন যেভাবে আমরা একজুট হয়ে বলছি যে না আমরা করোনা সংক্রমণ থেকে কোভিড নাইন্টিন থেকে আমরা মুক্তি পাওয়ার জন্য লকডাউনে নিয়ম মেনে চলছি এইভাবে যদি আমরা পরবর্তী সময়ে যদি প্রত্যেকে সজাগ হয়ে আমরা যদি এই সব নিয়ম মেনে চলি সরকারি গাইডলাইন মেনে চলি তাহলে আশা করি আমরা সব দিক থেকেই ভালো একটা পরিস্থিতিতে ভালো একটা পরিবেশে বাঁচার সুযোগ আমরা নিজেরাই তৈরি করতে পারব অসংখ্য ধন্যবাদ অরণবাবু আপনার থেকে অনেক কিছুই জানা গেল আকাশবাণী শিলচরের পক্ষ থেকে আমি রাহুল দেব শিলচর